уходя, оглянись на миг. Длится пусть наш последний день. Мы молчим, но душа кричит. В ней горьких слов хочет вырваться тень. Постой со мной, постой со мной. Постой со мной, ты постой со Какой шовный материал приготовили? Полипропилен, витрилы, сетка 20 на 10. Возьмите 15 на 10. Хорошо. Слышали уже? Самолет упал. Какой? Саратов, Сочи. На взлете. Господи, люди на отдых летели к морю, а тут на тебе. Надежда Викторовна. Вы куда? Смотри, выбирай, какие ты хочешь. Зелененькие. Зелененькие. Верка, как договариваюсь? Ладно, не бояться. Все, пойду. И медленно будешь считать до трех. Договорились? Да. Раз, два с половинкой, три. Саратов, Сочи. На борту находилось 86 человек, 8 из них члены экипажа. На месте катастрофы. Сделайте, пожалуйста, погромче. И представители городского управления МЧС. По предварительным данным не выжил никто. Поиски черного ящика. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ой. Мама, посмотри, как красиво. Молодец, даже не выкнула. Все, Верочка, иди сюда. Возьмись, пожалуйста. Пойдем, пойдем, пойдем. Быстрее. Выходи, быстрее. Ой, доброе утро, Надя. Ты с ночной? Да. Как ваше колено? Ой, слава Богу, спасибо. Извините. Алло. Ну, если кровоточит, поменяйте повязку. Ну, или вызовите дежурного хирурга. Возможно, придется ввести там взяла. Да. Привет, мой дорогой. Спасибо тебе, Брут. Доброе утро. Привет. Накормишь? Конечно. Пару минут и живописный омлет к вашим услугам, сударыня. Брут. Пойдем готовить. Алло, Ванечка, привет. Тут где сейчас? А? Ну, вы там поаккуратнее, ладно? Привет. Привет. Слушай, все, я прибежала на работу, Ванечка, целую ее пока. Опаздываете, Алена Сергеевна? Привет, Оксана, ну что, на работе уже, директор? Нет, 
Если бы пришел, я бы здесь не крутилась, а ты бы здесь уже не работала. Позвонил, сказал, что руку поломал. С мотоцикла упал. Угу. Так я ему и поверила. Думаю, что какая-то баба его отметерила. Слушай, ну слава тебе, господи. Нет, ну, в смысле, плохо, что он руку сломал. Ну, хорошо, что сейчас. Ну, как прошло дежурство? Mm. Нормально. Без неожиданности. Я даже поспала часа два. Повезло. А я вот всю ночь работал. Mm. Да, над эскизом для рекламного буклета. Я надеюсь, двойной гонорар тебе за срочность обеспечит? Конечно, нет. Но на новые кисти обязательно хватит. Mm. Так. Опа. Mm. Сыра почти не осталось. А колбаску, оказывается, я вообще всю съел. Ну, значит, художник не был голодный. Ну, почему же? Местами я всегда даже очень голодный. Слушай, а ты не можешь им намекнуть, чтобы они тебя взяли штатным дизайнером, что ли? Вот опять ты начинаешь. Я же тебе говорил, я художник. Почему ты все время хочешь меня затащить в какой-то офис? Чтобы я там творил шрифты для каких-то баннеров, для визиток. Жуть какая-то. Действительно жуть. Вот ты шутишь и даже не понимаешь, что у меня тогда не останется никакого времени на живопись. Ну, потом, у нас с тобой все есть. Но когда появится ребенок, и понадобится больше денег, но я найду, где заработать. Спасибо за млет. Было, как всегда, очень вкусно. А. Ну, ладно. Тогда я побегу встретиться с заказчиком, угу. потом погуляю с Брутом, ну и заодно заскочу в магазин. А ты спать? Нет, у меня в субботу конференция, надо готовиться. Ах ты, мой великий ученый. Да ладно, брось ты, какой я ученый. Я обычный зав. отделения. Нет, ты необычный. <свят> Ладно, все, я побежал. В сумке у меня там деньги возьми. Хорошо. Ну что на этот раз, а? Слушай, да Верка полутора капризничала, в школу опоздали. А Ванька уехал. Машину клиенту перегонять, ну, сама понимаешь. Угу, сегодня клиенты, а завтра клиентки. Ой, давай не начинать только, ладно? Здравствуйте. Доброе утро. Прошу. Спасибо.
Привет, ребята. О, привет. А ты, оказывается, уже вернулся? Да. Ой, прости, пожалуйста. Я просто не хотел тебя будить. А потом на меня какое-то вдохновение внезапно нахлынуло. Прям не смог справиться. Ну как? Ну, забавно. Да? Угу. А мне предложили поучаствовать в одном благотворительном аукционе, а деньги пойдут на газетным семьям. Угу. Да. Только попросили выставить какую-нибудь э, нескучную работу. Как тебе такой сюжетец? Думаешь, купить? Ну, я думаю, да. А назовешь как? Счастливый пес? А. Ну, посмотрим. Ой, прости. My name is Polina and you. My name is Vera and you. Ой. Мамочка! Пожалуйста, привет. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, обращайся. Может, зайдете перекусить? Нет, спасибо, мы домой. Пойдем, пойдем. Пока, Вера. Сейчас вам принесут меню. Пока! Если бы ты видел, какие полинки уши купили. Какие такие уши? Наушники розовые такие. Мне очень-очень нужно. Я не смогу руки английского по ним слушать. Конечно, ты хитрюга у меня. В любом случае, свои наушники ты получишь. Тогда, когда у мамы будет зарплата, она будет через две недели. Добрый день. Добрый день. Что будете заказывать? Извините, но меня всегда обслуживала Алена. Вы же видите, Алена занята. Ничего, я подожду. Тебя требуют. Закончишь что-то? Да. Здрасте. Вам, как обычно, бизнес ланч? Да, как обычно. Если можно, рыбный вариант. Да, конечно. А меня, кстати, Михаилом зовут. Очень приятно. Мне тоже. Mm, как же вкусно пахнет. Голодный? Как волк. Mm. Ну, зато с картиной дела продвигаются неплохо. Думаю, за пару дней закончу. Сейчас новости будут. Про аукцион расскажешь. Так была раскрыта афера с продажей Банку Марс в подделке. Арестован эксперт городского художественного фонда Анатолий Алексанян. Его обвиняют в выдаче ложного заключения о подробности картины Дмитрия Стритовича «Портрет неизвестного». Следствием разыскивается умелец или группа умельцев, виртуозно создавших эту фальшивку. А теперь о культурных мероприятиях Неплохо. на эту неделю. 7 сентября стартует фестиваль детского творчества. Надо же, умеют люди деньги зарабатывать, даже художники. Ну да. Черт, совсем из головы вылетело. Мне тут мама звонила, что тут ей совсем плохо. Надо бы съездить, навестить. Да. Хорошо. Я отпуск возьму. Вместе съезд. Mm. Ну, ну да. Давай скорее есть. Сейчас как наемся. <смех> Пожалуйста, вас счет. Спасибо. А, все было очень вкусно. Спасибо. Что будете заказывать? Капучино, пожалуйста. Хорошо. Сделай один капучино. Сделаем. Телефончик оставил, да? Нет. Чего? Верки на наушники. 
Боженька, пожалуйста, пошли мне мужчину, который оставит чаевые на хорошие туфли, пожалуйста. Как всегда, в своем репертуаре. А что? Аленка, не упусти свой шанс, а? Посмотри, какой мужик. Не то, что твой Ванечка. Ну, а что, ну, жениться на тебе твой Ванька все равно не собирается? Почему же не собирается? Да потому что! Дочке ваши уже семь лет. Собственно, квартиры у вас нет, живете в съемной. Да и вообще он пропадает где-то по вечерам. Я больше не хочу этот билет слушать. Давай, Верка. Ой. Папа! А я здесь! Привет, мои хорошие! А тебе? Спасибо. Ну, как вы? А мы тебя только завтра ждали. Ну, я решил сделать вам сюрприз. Весь день гнали без остановки. Соскучилась? Очень. Ее тоже. А что это у тебя такое интересное, а? Наушники мы только сегодня купили. Мам, в кафе есть добрый дяденька, тот, который оставляет маме большие чаевые. Вер, ну что ты такой говоришь? Ну, это было один раз, мы вообще наушники потратили. А этому доброму дяденьке случайно машину починить не нужно? Ты голодный? Страшно. Ну, я вот вообще же ничего. Пустой холодильник. Я бы хоть что-то приготовил. Да ладно, ты же из ничего, как всегда, сделаешь что-то, возможно, вкусное, правда? Да. Сама рюкзак бегом руки мыть. Алло. Да, Оль, добрый вечер. Ну да, я же обещал. Подождите, так мы же на завтра договаривались. Ну ладно, хорошо, да, я сейчас буду. Слушай, Ленточка, тут mm -hmm. такое дело. Mm -hmm. В общем, клиентка, для которой мы машину пригнали. Клиентка? Как интересно. Так, а чего хочет клиентка? Она к кровь бизнесу хочет получить машину прямо сейчас. Так, подожди. А это твоя клиентка вообще на часы смотрела? А ты ей сообщил, что у тебя ребенок, жена? Ален, ну я специально гнал без остановок, чтобы пораньше приехать домой. Уже никуда не собирался. Но Стас позвонил этой Ольге, сказал, что мы на месте. Uh -huh. Она обещала компенсировать неудобство. Это как она будет компенсировать это неудобство? Ален, ну все, ну, ну перестань. Вот ты что собираешься готовить? Я? А я не знаю, что я буду готовить. В общем, неважно. Я обещаю тебе, что я приеду раньше, чем ты справишься. Идет? Понятно. Иди. Ну, поцелуй. Иди отсюда. Ну, разочек. Иди уже. Ты чудо. Я туда и обратно. Слышь, Вань, а? я путевки в пансион откупил. Едем со Светкой отдыхать. Море, Сочи, чайки, класс. А? Пять лет уже никуда не выбирались. Завидую. Че, завидуешь? Поехали с нами. С шефа я там уломаю. Не, не могу. Ты же знаешь, я на свадьбу собираю. На кольцо и на платье. Вань, да фигня все это. Можно спокойно без выпендрежа расписаться. Главное, чтобы человек был хорош. А ты человек хороший? Даже слишком, как говорит моя теща. Да, Ленка, она как раз об этом и мечтала. Чтоб кольцо с изумрудиком, чтоб платье со шлейфом и корсетом. Ну-ну. Ну что, ну-ну, пару месяцев, и я соберу нужную сумму. Можно поговорить об газораспределительном механизме? Ну, со мной можно поговорить. Ванька, тихо! Ну, ну, не спачкаешься, а? Да, Марин, выглядишь ты просто сногсшибательно. Да и ты тоже ничего. Как поживаешь? Девочка, ну брысь отсюда. Так, Вера, иди сюда. Это моя дочь, Вера. Женат, значит? Ну, не совсем, мы еще не расписаны. Машеньки посидеть хочешь? Ага. Только 
смотри, ни на какие кнопочки там не нажимай. Ага. -а -а. А я была замужем три раза. Да. И все три раза неудачно. С последним мужем до сих пор развестись не могу. Тяжелый человек по жизни оказался. Ну ты же меня знаешь. Ну у меня все хорошо. Правда? Ну и молодец. Так что насчет машины? Сделаем, починим. К выходным управитесь? А то я хочу к морю прокатиться. Ну, как Лен скажет, так мастер и сделает. А если клиент предложит мастеру составить ему компанию в поездке? Мастеру придется отказаться. Работа не отпустит. Только ли работа? Я тебе оставлю свою визиточку. Надумаешь? Звони. Ну, за забава. Так, давай работать. Да. Ну, а мы продолжаем пока. Коллектив же экономит 302. Пожалуйста. Слушай, я вообще не понимаю, что у меня нашло. Ваня только вчера ушел из дома. Я как сумасшедший начала лица в его дорожной сумке. Теперь мне так стыдно. Ну, нашла что? Нет, слава богу. А ты в его сотовом поройся? Только имею в виду, умные мужики, женские имена, в телефонной книжке шуфуют, да? Вот, увидишь подозрительный, сразу вызванивай. Нет, я так не могу. Ну, могу, не могу. А уведу твою Ваньку, что будешь делать? Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам большое за подарок. Верка очень счастлива. А когда у вас выходной? Выходной? Послезавтра, а что? Хотел бы вас пригласить куда-нибудь в приятное место. Мы можем взять с собой вашу дочь и пойти туда, где ей тоже будет интересно. А, вы знаете. Я с мужем в театр собиралась, так что. Извините, я не знал, что вы замужем. Ну, в любом случае, приходите, мы всегда рады. Правда? Правда. До свидания. До свидания. Говаривал Козьма Крутков, хочешь быть счастливым, будь им. Сегодняшний день обещает необычный всплеск эмоций и множество неожиданных встреч. На здоровье это Слушай, никак не отразится. А почему тебе так везет, а? Могут Забавно получается. Мужики к тебе липнут, ты их отшиваешь. Это будет мне так. А? Что со мной не так? Я молодая, уверена в себе, далеко не урод. И детей у меня нет. Но этого часто бывает недостаточно. Обеспечить влагой помогут домашние маски для лица, которые совсем несложно приготовить собственноручно. Инфляция используется в аналитической химии. Вы отстрелялись? Жаль, так хотел вас послушать. А кстати, а почему вы отказались? Лететь в Бургас. Там такая погода замечательная. Бархатный сезон, чайки. У меня у мужа аэрофобия, мы не летаем. Прости, я спешу. Как? А фуршет? Без меня. Чуть хочется своего. 
Пожалуйста. Да, 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 конечно. Вовидень. Давай я тебе еще кольчики положу. Спасибо, я наелся уже. Ну, сядь, посиди и так весь день на ногах. Ну, ладно. Как на работе-то? Верка никому не мешала? Да нет, конечно. Она, наоборот, всю техстанцию развлекала. Да, Веронь? Мам, а к папе сегодня такая красивая тетя приезжала на красной машине без крыши. Что еще за тетя? Какая-то тетя Марина. Ага. Представляешь, маму, у нее платье такого же цвета, как и машина. Так, Вера, ты уроки сделала? Пап, я же тебе рассказывала, что Мария Дмитриевна заболела. Ты что, забыл? Ты доела? Доела. Ну так беги в комнату, телевизор посмотри. Давай. <как> ну что не так? Обычная клиентка. Угу. У тебя все клиентки обычные. Да и вообще, в принципе, только клиентки. У вас там что, медом намазано? Вообще, какие услуги предоставляете? Господи, Алена, у нас дочь уже в школу ходит, а ты все никак не уймешься. Пап, я пульт не могу найти. опять начинаешь. Ну, ты же знаешь, мне кроме тебя никто не нужен. Ну, ты дурак ты, я... Я же люблю тебя и боюсь потерять. Неужели непонятно? Я тоже тебя очень люблю. На час задержали. Да ничего страшного. Картину все равно не купили. Mm. Опять будешь считать меня неудачником? Не, ну ты что? Наоборот, я очень удивлена, что щенка с мячиком не купили. Ну, хорошая же работа. Да я не их. В смысле, не эту картину. Я лукоморье выставлял. Почему? Щенка я еще не закончил. Кстати, а ты, ты помнишь, как я русалку с тебя писал? Угу. Он был такой возможный, такой абрикосовый закат. Ты только вышла из моря и сказала мне, что очень хочешь родить мне мальчика. Поехали домой. Ну да. Спокойной ночи. Прости, а мы что, прям вот так вот и будем спать? М? Как получится. Получится. Еще как получится. Скажи, а ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку? Ну, 
почему. Объясни в конце концов, почему ты не хочешь ребенка? Давай спать. У меня завтра сложная операция. Нет, я... Я все-таки... Я наконец хочу понять, что происходит. Слушай, а... Может быть, ты не... просто не хочешь ребенка от меня? Ну так и скажи. Ты же хирург. Ты же привыкла делать больно, чтобы человеку потом стало легче. Что ты молчишь? А может быть, тебе не нужен именно мой ребенок? Может Накрылся наша светка отпуска. Я смотрю, ты не очень расстроен по этому поводу. Ну, такое. Светка себе решила фейс подрихтовать. В смысле? Ну, операцию сделал. Пластическую. Ну, зачем? У нее, по-моему, и так все в порядке. Для меня старается. В общем, неделю у моря она решила променять на неделю в косметической клинике. Но меня отпускает одного на отдых. Да. Такие бабы, как эта Марина, должны ездить только на таких тачках. Ну что скажешь, ты про машины или про баб? Глупо, Вань. Я про отдых. А, ну хорошо тебе отдохнуть. Нет, я не понял, старик. Мы едем вместе. Ты едешь со мной. Подожди, Стас, ну а как ты себе это представляешь? Без Алены, без Веры? Да так и нужно отдыхать. Без жены, без ребенка. Ну подумай, она соскучится, да? Развеется, вернешься, а ее как подменили. Ну и потом все-таки деньги за вторую путевку не вернуть, да? А так ты отдохнешь на шару. Решайся, брател. 
Сказочник ты, Стас. Давай работать. А то не за что будет в отпуске отрываться. Знаешь, что я тебе скажу? Баб их воспитывать нужно. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Стас вот с собой в Сочи зовет. У него путевка горящая есть, бесплатно. А, -а, -а. а ничего, что у него жена есть. Да и ты вроде бы не один. Ну, Света не может. Она в клинику ложится. А, -а, -а. а без меня она его не пустит. А я, значит, отпущу, да? Слушай, не надо мне помогать. Иди собирай свои чемоданы. Алло, ну зачем ты так? Алло! И вообще, что это за спонтанная поездка? Может, тебя вообще не Стас позвал, а какая-нибудь твоя пресловутая клиентка? Не говори глупости. Можешь позвонить Свете и все узнать. А вот позвоню и узнаю. Да у тебя просто фантазия разыгралась. Ну, в конце концов, я же тебе не ревную к твоим клиентам в кафе. Например, к этому мужику с офигенными чаевыми. Ха. А вот, может, и зря. А это почему же? А потому что, может быть, он не просто клиент, а тайный воздыхатель. Не только, знаешь ли, у тебя Оли, Марины. Ну какая ж ты дуреха. Ну когда ты научишься мне доверять? Дай сюда. И никуда я без тебя не поеду. Mm. Mm. Mm -mm. Mm. Ну хватит! Слушай, сейчас тебе это не поможет. Уйди. Привет. Добрый вечер. Ужинать будешь? Нет, спасибо. Где ты был весь день? Писал, гулял, покупал билет на самолет. На самолет ты? Угу. Что-то случилось? Мама заболела, нужно съездить, навестить. Я же тебе говорил. Мы же хотели вместе ехать в мой отпуск. А я поеду один. Что изменилось? Устал. Интересно, от чего? Вот, вот. Именно такой взгляд. Ты всегда чем-то недовольна. Я тебя раздражаю. Ну, давай сядем, поговорим, проанализируем и решим, как жить дальше. Да я сам уже все проанализировал, обо всем подумал. Я не знаю, а зачем я тебе? В каком смысле? Ну, в самом прямом смысле. У нас с тобой разные взгляды на семью. Я очень хочу ребенка, а ты нет. Я очень хочу писать картины, а ты считаешь, что я должен разрабатывать шрифты для каких-то баннеров. Я... Я тебя каждый день жду. Ну, ну, хотя бы, чтобы поговорить о том, как прошел день. Но у тебя на все один ответ. Я очень устала. Ну, я и правда очень устаю. У меня бывает по пять операций в день. Ты понимаешь, я имею дело с человеческой жизнью. А я с душой. Знаешь, давай с тобой какое-то время поживем раздельно. Ну, а потом мы поймем, нужна ли нам обоим такая жизнь. Даже так. Ну, тогда ты можешь идти на все четыре стороны. Прямо сейчас.
Ваня у тебя очень хороший, я знаю, что говорю. А ты ему всю плешь проела своими подозрениями. А парень вон изо всех сил старается, чтобы заработать. Мамочка, да я знаю, что я не права. Но меня как понесет, я остановиться не могу. А ты знаешь, я тебе одно скажу. Если постоянно твердить мужику об измене, то однажды он возьмет и рванет налево. Ну и что мне делать? Ну я не знаю. Слушай, а пусть он поедет на это чертово море. Вы отдохнете друг от друга, соскучитесь, ну и все встанет на свои места. Ладно. Я подумаю. Все, мама, целую тебя. Пока.